tất cả các em sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một chủ đề rất là thú vị đó là quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình vậy theo các em mục tiêu của bài học hôm nay là gì là sau bài học hôm nay chúng ta sẽ biết phân biệt hành vi thực hiện đúng với các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình chúng em sẽ sưu tầm học hát múa những bài ca ngợi tình yêu thương trong gia đình bằng một phóng sự của đài phát thanh và truyền hình tỉnh phú yên các em hãy quan sát và suy ngẫm hôm nay những người thực hiện chương trình nhịp cầu nhân ái của đài phát thanh và truyền hình phú yên tìm đến chợ hoài xuân tây để thực hiện phóng sự về cảnh đời của một người đàn ông rất đặc biệt Ông là Trương Mùi, năm nay đã 62 tuổi, mắc bệnh tâm thần nhẹ và khuyết tật chân tay. Miệng cũng không thể nói được bình thường. Ở khu chợ quê này, tuy bà con ai cũng khó khăn, nhưng mỗi khi thấy ông Mùi, không ai không cầm được lòng. Có ít, giúp ít, nhiều thì mớ râu con cá để ông có lo cho người mẹ già đạt 86 tuổi, bệnh tim, mù hai mắt đang nằm ở nhà. Thầy cô và các bạn vì là nhóm yêu thích văn nên chúng em nhận nhiệm vụ sưu tầm các bài ca dao, tục ngữ, các bài thơ, bài hát ca ngợi tình cảm gia đình. Và đây là kết quả làm việc của nhóm em. Đầu tiên là những bài văn hay, tiếp theo là những câu ca dao đầy cảm xúc, tiếp theo là những bài thơ, bài hát hay về tình cảm gia đình và cũng có nhiều những bộ phim cực kỳ thú vị cũng được giới thiệu ở đây và đây là một trong những bài ca dao mà em yêu thích nhất theo các bạn một bài ca dao này có nội dung gì theo tớ bài ca dao này nói lên công lao to lớn của cha mẹ và lòng biết ơn yêu quý ông bà cha mẹ tiếp theo cô mời các em theo dõi câu chuyện trong sách giáo khoa trang ba mươi và cho cô biết bạn Tuấn đã làm những việc gì để giúp đỡ ông bà nội? Đa số bà nhà Tuấn đã xin về ở hẳn với ông bà. Dù phải đi học sinh viên, Tuấn đã cố gắng chăm sóc ông bà như là hàng ngày Tuấn dậy sớm đi cơm với ông bà để ăn, cho gà lợn ăn rồi đi học. Mùa đông thì Tuấn giúp nước nóng cho ông bà tắm và những ngày nắng ấm thì Tuấn dắt ông gặp chân trên đường hoặc là đến thăm những họ hàng. Dù vẫn chăm sóc bà nhưng Tuấn vẫn là một học sinh giỏi ở trường. Các em đã biết và hiểu về quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà cha mẹ. Vậy anh chị em trong gia đình có trách nhiệm với nhau như thế nào? Chúng ta cùng đến với câu chuyện về ba chị em mồ côi ở tỉnh Quảng Ninh. Cô mời Linh đọc bài. Em thưa cô, sau đây em xin đọc bài. Ba chị em mồ côi, thôn Hà Tràng Đông, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh là nơi chứng kiến nỗi bất hạnh của ba chị em Ngoan, Nguyên và Huy. Bố mất khi Ngoan mới 12 tuổi. Em Huy mới lên 6, 2 năm sau mẹ cũng ốm và mất, chỉ còn lại ba chị em tự nuôi nhau, bữa đói bữa no. Ba chị em phải làm mọi việc từ lên giường lấy củi về bán đến chăn lợn, nuôi gà, vất vả, thiếu thốn nhưng ba chị em rất ham học. Nỗi đau mất cha mất mẹ không làm các em quỵ ngã mà ngược lại còn là động lực để thôi thúc các em thực hiện mơ ước của bố mẹ đó là phải học hành đầy đủ. Từ năm cấp 1 đến khi cấp 3, các em đều là học sinh giỏi được thầy cô và bạn bè quý mến. Ngoan từng đạt giải 3 học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý, em đã thi đỗ hai trường đại học. Khi Ngoan đi học đại học thì Nguyên ở nhà chăm sóc, bảo ban em Huy. Cảm ơn em. Thưa thầy cô và các bạn, thay mặt nhóm 2, em xin trình bày kết quả điều tra khảo sát như sau. Một số bạn được hỏi, 30 bạn từ 12 đến 15 tuổi. Hai kết quả cụ thể, nội dung thứ nhất. Ngoài giờ đi học, bạn làm gì? Có 25 bạn trả lời chơi game hoặc nước Facebook. ba bạn làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Chỉ có hai bạn trò chuyện tâm sự với bố mẹ. Nội dung thứ hai khi bạn gặp khó khăn hay chuyện buồn ở lớp, bạn sẽ làm gì? Khảo sát như sau, 27 bạn giấu ký, hai bạn nói chuyện với bạn thân. Chỉ có một bạn chia sẻ với bố mẹ. Cảm ơn ừ. em. Vậy tại sao nhóm bạn lại chọn cái nội dung này để điều tra khảo sát? Cho cô vì chẳng may rất nhiều bạn không chịu tâm sự với bố mẹ mà chỉ chọn cách giấu kín hoặc nói với bạn thân nên là nhóm em quyết định chọn uh, vấn đề này để điều tra khảo sát Theo các em, vì sao nhà nước ta lại có những quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình? 
Đây là một trong những khẩu hiệu tuyên truyền cô mới chụp được tại phường Đồng Quang vào ngày 22 tháng 11. Vậy em làm hãy cho cô biết tại sao vào thời điểm này thì có rất nhiều những khẩu hiệu như thế này xuất hiện ở trên đường phố ở tỉnh Thái Nguyên của chúng ta. Cô những khẩu hiệu này là để chuẩn bị hưởng ứng cho ngày thế giới phòng chống bạo lực gia đình ngày 25 tháng 11 ạ. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nhóm, thời gian thảo luận 2 phút. Nội dung thảo luận chúng ta sẽ cùng nhau nêu những cái biểu hiện của sự bình đẳng trong gia đình. Thời gian thảo luận nhóm bắt đầu. Theo tớ thì những đứa con trong gia đình đều được yêu thương như nhau. Con trai với con gái thì không bị phân biệt đối xử. Mọi người đều yêu thương lẫn nhau trong À, thì tớ đồng ý với cậu nhưng mà tớ còn một ý kiến nữa là trong gia đình thì mọi người đều được nêu ra ý kiến và ý kiến đó thì sẽ được tất cả mọi người trong gia đình tôn trọng thì ừ, tớ cũng đồng ý các em hãy quan sát và nhận xét về nội dung của bức tranh này chào thầy cô và các bạn hôm nay chúng em xin gửi tới thầy cô và các bạn một tình huống rất hay gặp trong cuộc sống hàng ngày kính mời thầy cô và các bạn đón xem ạ Đầu tiên là bức tranh ngày Tết xung vầy của bạn Hải Yến. Tiếp đến là bức tranh gia đình yêu thương của bạn Khánh Linh. Bạn Ngọc Ánh đã vẽ bức tranh với chủ đề đi chơi công viên. Đây là bức tranh gia đình hạnh phúc của bạn Ngọc Linh. Tiếp theo là bức tranh bữa cơm xung vầy của bạn Bích Ngọc Còn đây là bức tranh chăm sóc mầm xanh của bạn Quỳnh Anh Bạn Hoàng Mai đã vẽ bức tranh với chủ đề gia đình đoàn tụ Cuối cùng là bức tranh ngôi nhà của em của bạn Phương Thúy Chúng tôi đã vẽ tất cả những bức tranh này bằng tình yêu thương đối với gia đình bé nhỏ của mình các bạn ạ về nhà, các em nắm vững nội dung bài học để hiểu bổn phận, quyền và nghĩa vụ của bản thân, làm hoàn thiện tất cả các bài tập trong sách giáo khoa, sưu tầm ca dao tục ngữ nói về tình cảm gia đình. Đặc biệt, các em hãy tự nhận xét về việc thực hiện bổn phận, quyền và nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình. Tốt, chưa tốt ở chỗ nào? Nếu chưa tốt thì có biện pháp gì để khắc phục? Và các em hãy chuẩn bị cho bài 13 phòng chống gia đình không gì xanh được còn trong ký ức 